সুপ্রিয় টেলি শিক্ষার্থী রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমি টেলি কোচিং আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মির তাল হাজুবায়দ আমরা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অ্যাপ্লায়েড থার্মাল অ্যানামিক্সে আমরা থার্মাল অ্যানামিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রোচ নাইনথে রিসেন্ট ইউনিভার্সিটি চ্যানজেল মাইকেল এ বোলস মেহমেদ কানাকলু এবং এ টেক্সট বুক অফ থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর এস খর্মী এবং চেক কে গুপ্তা টেক্সট বইটি ফলো করছি গত লেকচারে আমরা কথা বলেছিলাম পিভি ডায়াগ্রাম নিয়ে এবং পিভি ডায়াগ্রামের এবং টিভি ডায়াগ্রাম পিওর সাবস্টেন্স যে প্রপার্টি ডায়াগ্রামসগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম তো এই টিভি ডায়াগ্রাম এবং পিভি ডায়াগ্রাম পরীক্ষায় এসে থাকে সেজন্য এই ডায়াগ্রামটি আপনাদেরকে স্টাডি করতে হবে এরপরে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে ওই ডায়াগ্রামগুলোতে আমরা যদি এখন সলিড ফেসটাকে অন্তর্ভুক্ত করি তখন আমাদের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফট পোর্শনে পিভি ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এমন এক ধরনের সাবস্টেন্স যেটি কি না ফ্রিজিং করলে সংকুচিত হয় অর্থাৎ যেটি মূলত যখন ফ্রিজিং করা মানে হচ্ছে টেম্পারেচার কমানো তাপ কমিয়ে সেটিকে জমাট করা হয় অর্থাৎ হিট রিডাকশান বা হিট অ্যাবজর্ভ করা হয় হিট সরিয়ে নেওয়া হয় ফ্রিজিংয়ের মাধ্যমে যখন বস্তুটিকে আমরা বরফের কথা যদি বলি পানিকে যখন আপনি ফ্রিজিং করবেন মানে পানি থেকে তাপ সরিয়ে নেবেন হিট রিমুভালকে আমরা বলছি ফ্রিজিং করা তো পানিকে যখন হিট রিমুভ করা হয় তখন সেটির আকার প্রসারিত হয় যেটিকে আমরা বলছি এক্সপার্স অন ফ্রিজিং যে পানিকে যদি আমরা ফ্রিজিং করি সেটির আয়তন কমে না বরং সম্প্রসারিত হয় সেই ক্ষেত্রে তার পিভি ডায়াগ্রাম কেমন হবে সেটি এখানে ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে আর লেফট পোর্শনে দেখানো হয়েছে এমন বস্তুর পিভি ডায়াগ্রাম যার ক্ষেত্রে তাপ সরিয়ে নিলে সেটি সংকুচিত হয়ে যায় আমরা এর আগে যে দুটো ইকুলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামস দেখেছি সেগুলোতে মূলত লিকুইড এবং ভ্যাপর ফেজ শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল এখন এই ডায়াগ্রামগুলোকে আমরা যদি সলিড ফেজ অন্তর্ভুক্ত করি দ্যাট মিন্স আমরা জানি যে কোনো পদার্থ ম্যাটার তিন অবস্থায় থাকতে পারে সলিড ফেজে লিকুইড ফেজে এবং ভ্যাপর ফেজে তো লিকুইড এবং ভ্যাপর ফেজ আমরা দেখেছি এখন সেখানে যদি সলিড ফেজ যুক্ত করি তাহলে সলিড লিকুইড এবং সলিড ভ্যাপর স্যাচুরেশন রিজনস সেখানে যুক্ত হবে সো বেসিক প্রিন্সিপালসগুলো একই রকমভাবেই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি বাট এখন যেটি ঘটবে যে দুই ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন দেখি যে যে সকল সাবস্টেন্স ফ্রিজিং করলে সংকুচিত হয় বা যে সকল সাবস্টেন্স ফ্রিজিং করলে এক্সপান্ড হয় উভয়েরই যদি আমরা পিভি ডায়াগ্রাম কম্পেয়ার করি আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে উভয়টার এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট থেকে শুরু করে রাইট পোর্শন বা সলিড ভ্যাপোর কিংবা লিকুইড ভ্যাপোর ট্রিপল লাইন কিংবা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ভ্যাপোর রিজন সবই কিন্তু সিমিলার বা আমরা বলতে পারি যে ভেরি মাচ লাইক কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে যখন কি না সলিড লিকুইড স্যাচুরেশন রিজন এখানে সলিড লিকুইড স্যাচুরেশন রিজনে আমরা মূলত ডিফারেন্সটা দেখতে পাই আমরা যদি এই যে থ্রি পয়েন্ট টু জিরো ফিগার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রিপল পয়েন্ট প্রেশার এবং টেম্পারেচার যদি আমরা দেখি যে ট্রিপল পয়েন্ট তে প্রেশার এক ট্রিপল পয়েন্ট প্রেশার এবং ট্রিপল পয়েন্ট টেম্পারেচারে সাবস্টেন্স কো এক্সিস্ট ইন থ্রি ফেজেস ইন ইকুলিব্রিয়াম অর্থাৎ আমরা জানি যে একটা সাবস্টেন্স ভ্যাপোর ফেজ লিকুইড ফেজ বা সলিড ফেজ সো পানির যেটিকে আমরা বলি ত্রৈধ বিন্দু বা ট্রিপল পয়েন্ট সেটিতে সাবস্টেন্স একাধারে তরল অবস্থায় থাকতে পারে কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে কিংবা ভ্যাপোর অবস্থায় থাকতে পারে সো এই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি ট্রিপল পয়েন্ট এবং পানির ক্ষেত্রে ট্রিপল পয়েন্টে যেটা হচ্ছে তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং প্রেশার হচ্ছে জিরো দশমিক সিক্স ওয়ান ওয়ান সেভেন কিলো প্যাসকেল এবং অল থ্রি ফেজেস অফ ওয়াটার কো এক্সিস্ট ইন ইকুইব্রিয়াম অনলি ইফ দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার হ্যাভ প্রিসাইজলি দিস ভ্যালুস অর্থাৎ যদি তাপমাত্রা 
জিরো দশমিক জিরো ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং প্রেশার শূন্য দশমিক ছয় এক এক সাত কিলো প্যাসকেল মেনটেন করা হয় তাহলে পানি যে তিনটি দশা ভ্যাপর ফেজ লিকুইড ফেজ এবং সলিড ফেজ এই তিনটা ফেজই একই সাথে সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে সো এটাকে আমরা বলছি পানির ত্রৈতবিন্দু বা ট্রিপল পয়েন্ট এবং এই ট্রিপল ফেজ স্টেটস একটা লাইন গঠন করে যেটিকে আমরা বলি ট্রিপল লাইন এবং সেটি এখানে দেখানো হয়েছে বেসিক্যালি ট্রিপল লাইন সো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আর্ট একটা হচ্ছে ট্রিপল পয়েন্ট সো ট্রিপল পয়েন্ট হচ্ছে এমন একটা পয়েন্ট যেখানে সাবস্টেন্সটি একাধারে তিন অবস্থাতেই ইকুলিব্রিয়াম অবস্থায় থাকতে পারে তো সেটি আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে যে পিভি ডায়াগ্রাম বা টিভি ডায়াগ্রামে ট্রিপল ফেজ স্টেটস ফর্ম এ লাইন কলড ট্রিপল লাইন দ্য স্টেটস অন দ্য ট্রিপল লাইন অফ এ সাবস্টেন্স হ্যাভ দ্য সেম প্রেশার অ্যান্ড টেম্পারেচার বাট ডিফারেন্ট স্পেসিফিক ভলিউমস দ্য ট্রিপল লাইন অ্যাপিয়ার্স এজ এ পয়েন্ট অন দ্য পিটি ডায়াগ্রামস এবং সেই জন্য এটিকে বলা হয় ট্রিপল পয়েন্ট সো যখন প্রেশার এবং টেম্পারেচার ডায়াগ্রাম যে প্রেশার ভার্সেস টেম্পারেচার ডায়াগ্রাম ড্র করা হয় তখন ট্রিপল লাইনটা তখন একটা বিন্দু আকারে স্থাপন করা হয় এবং সেই বিন্দুটিকে বলা হচ্ছে ট্রিপল পয়েন্ট এবং ট্রিপল পয়েন্টে পদার্থটা তিনটা দশাই থাকতে পারে সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ আমরা এখানে বলছি পানির ক্ষেত্রে ত্রৈধবিন্দুতে তাপমাত্রা এবং যদি আমরা প্রেশারের কথা বলি তাপমাত্রা হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য এক ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং প্রেশার হচ্ছে শূন্য দশমিক ছয় এক এক সাত কিলো প্যাসকেল সো অল থ্রি ফেজেস অফ ওয়াটার পানি যে তিনটা দশা রয়েছে যে বরফ তরল পানি এবং বাষ্প এই তিনটা দশাতেই কোয়েক্সিস্ট করবে সাম্যাবস্থায় যদি কি না আমরা এই টেম্পারেচার এবং প্রেশারটা মেনটেন করতে পারি এখানে আর একটি টার্ম বলা হচ্ছে সাবলিমেশন সাবলিমেশন মানে হচ্ছে আমরা জানি ইউজুয়ালি যে সলিড ফেজ থেকে প্রথমে সেটি তাপ গ্রহণ করে সেটি লিকুইড ফেজে চলে আসবে এবং লিকুইড ফেজ থেকে আরও তাপ গ্রহণ করে সেটি ভ্যাপোর ফেজে পরিবর্তিত হবে কিন্তু যদি এরকম ঘটে যে সলিড ফেজ থেকে সরাসরি ভ্যাপোর ফেজে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলি সাবলিমেশন তো সাবলিমেশন চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি প্রেশার ভার্সেস টেম্পারেচার ডায়াগ্রাম অফ পিওর সাবস্টেন্স সো পিটি ডায়াগ্রামে আমরা ভার্টিক্যাল এক্সিস বরাবর প্রেশার এবং হরাজেন্টাল এক্সিস বরাবর টেম্পারেচার প্রদর্শন করেছি এবং এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সাবলিমেশন লাইন রয়েছে ভ্যাপোরাইজেশন লাইন রয়েছে সো এই পিটি ডায়াগ্রামকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি ফেজ ডায়াগ্রাম যেহেতু তিনটা ফেজ তিনটা লাইনের মাধ্যমে আলাদা আলাদা থাকে সে কারণে এটিকে আমরা অনেক সময় ফেজ ডায়াগ্রাম বলি যেমন এখানে আমরা যদি দেখি এটা হচ্ছে সলিড ফেজ এটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে সলিড ফেজ এটা হচ্ছে লিকুইড ফেজ এবং এটা হচ্ছে ভ্যাপোর ফেজ এখন খেয়াল করবেন যে ভ্যাপোরাইজেশন লাইন মেল্টিং লাইন এবং সাবলিমেশন লাইন এই তিনটা লাইনের মাধ্যমে তিনটা ফেজ আলাদা আলাদা আছে এই জন্য এটাকে আমরা পিটি ডায়াগ্রামকে আমরা অনেক সময় ফেজ ডায়াগ্রাম বলে থাকি এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে যে যদি আমরা সাবলিমেশন লাইনের কথা বলি সাবলিমেশন লাইন যেটি করছে যে সলিড এবং সলিড এবং ভ্যাপোর এই দুটো ফেসকে আলাদা করছে বা এই দুটো রিজনকে আলাদা করছে সো সাবলিমেশন লাইন সেপারেটস দি সলিড অ্যান্ড ভ্যাপোর রিজনস একইভাবে যদি আমরা ভ্যাপোরাইজেশন লাইনের কথা বলি ভ্যাপোরাইজেশন লাইন সেপারেট করছে লিকুইড রিজন এবং ভ্যাপোর রিজনকে ঠিক একইভাবে এটাকে আমরা বলছি ফিউশন লাইন বা মেল্টিং লাইন ফিউশন লাইন বা মেল্টিং লাইন সেপারেট করছে সলিড এবং লিকুইড রিজনকে এই যে থ্রি লাইন যে পয়েন্টে মিলিত হচ্ছে সেটিকে আমরা বলছি ট্রিপল পয়েন্ট এবং বাংলায় বলা হয় ত্রৈধ বিন্দু এবং যেখানে তিনটা ফেজ মূলত সাম্যাবস্থায় সহাবস্থান করে থাকে সো ট্রিপল পয়েন্ট ইজ এ পয়েন্ট হয় অল থ্রি ফেজেস দ্যাট মিনস সলিড ফেজ লিকুইড ফেজ এবং ভ্যাপোর ফেজ কো এক্সিস্ট ইন ইকুলিব্রিয়াম ভ্যাপোরাইজেশন লাইন এন্ডস অ্যাট দি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ভ্যাপোরাইজেশন লাইন ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এসে শেষ হচ্ছে নো ডিস্টিংশন ক্যান বি মেড বিটুইন লিকুইড অ্যান্ড ভ্যাপোর ফেজ অ্যাবাব দি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যেহেতু ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের উপরে আমরা লিকুইড এবং ভ্যাপোর ফেজ এর মধ্যে কোনো ডিস্টিংশন করতে পারি না সে কারণে ভ্যাপোরাইজেশন লাইন ট্রিপল পয়েন্টে এসে শেষ হচ্ছে সো সাবস্টেন্সেস যেগুলো ফ্রিজিংয়ে এক্সপান্ড হয় কিংবা ফ্রিজিংয়ে কন্ট্রাক্ট হয় সেগুলো শুধুমাত্র পিটি ডায়াগ্রামে এই মেল্টিং লাইনের মাধ্যমেই সেগুলোকে আমরা ডিফার করতে পারি 
তো এই পিটি ডায়াগ্রাম পিওর সাবস্টেন্স দ্যাট পিটি ডায়াগ্রামটা পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে সাবস্টেন্সেস দ্যাট কন্ট্রাক্ট অন ফ্রিজিং অথবা যে সকল বস্তু তাপ সরিয়ে নিলে সংকুচিত হয় এবং যে সকল বস্তু তাপ সরিয়ে নিলে প্রসারিত হয় তাদের মধ্যে পার্থক্যটা শুধুমাত্র সাবস্টেন্সেস এগুলো মেল্টিং লাইনের মাধ্যমেই সেগুলোকে আমরা পিটি ডায়াগ্রামে পার্থক্য দেখাতে পারি সো পিটি ডায়াগ্রাম প্রেশার ভার্সেস টেম্পারেচার ডায়াগ্রাম আপ পিওর সাবস্টেন্স সেটিতে আমরা বলতে পারি যে সাবলিমেশন লাইন ভ্যাপোরাইজেশন লাইন এবং মেল্টিং লাইন এই তিনটি রেখার মাধ্যমে সলিড ফেস লিকুইড ফেস এবং ভ্যাপোর ফেসকে ডিফার করা হয়েছে এবং সাবলিমেশন লাইন যেটি করছে যে সলিড রিজন এবং ভ্যাপোর রিজনের মধ্যে সেপারেট করছে ভ্যাপোরাইজেশন লাইনটি লিকুইড এবং ভ্যাপোর রিজনের মধ্যে সেপারেট করছে একইভাবে মেল্টিং লাইনটি সলিড এবং লিকুইডের মধ্যে সেপারেট করছে এবং এই তিনটি রেখা মেল্টিং লাইন ভ্যাপোরাইজেশন লাইন এবং সাবলিমেশন লাইন ইন্টারসেক্ট বা সে পরস্পর সেট করেছে ট্রিপল পয়েন্টে এবং এই পয়েন্ট হচ্ছে এমন একটি পয়েন্ট যেখানে কি না বস্তু বা সাবস্টেন্স তার তিনটি দশাতেই কো এক্সিস্ট করতে পারে ইন ইকুইলিব্রিয়াম তো এই ছিল আমাদের প্রেশার ভার্সেস টেম্পারেচার ডায়াগ্রাম এবং নেক্সট লেকচারে আমরা কথা বলবো প্রেশার স্পেসিফিক ভলিউম টেম্পারেচার বা পিভিটি সার্ফেস অফ এ সাবস্টেন্স দ্যাট কন্ট্রাকশন অন ফ্রিজিং এবং পিভিটি সার্ফেস অফ এ সাবস্টেন্স দ্যাট এক্সপান্স অন ফ্রিজিং এই দুটো ডায়াগ্রাম নিয়ে আমরা কথা বলবো অর্থাৎ পিভিটি সার্ফেস নিয়ে আমরা কথা বলবো এক্ষেত্রে আমরা ডায়াগ্রাম বলি না এটাকে আমরা বলি প্রেশার স্পেসিফিক ভলিউম এবং টেম্পারেচার সার্ফেস বা পিভিটি সার্ফেস এরপরে আমরা প্রপার্টি টেবিল যেটা এনথালপি বা অন্যান্য প্রপার্টি টেবিল নিয়ে কথা বলবো তো আজকের লেকচার এখানে শেষ করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির সাথেই থাকুন